Bom, pessoal, agora é a parte da edição de fato, tá? O que a gente precisa fazer? Quando eu clicar na imagem de edição, ele vai ter que, primeira coisa, chamar um método. Que esse método vai ser um método responsável pela edição. Na verdade, na verdade, ele não vai editar. Quando você clicar aqui, ele vai carregar os dados no formulário. Ou seria um carregar usuário, alguma coisa assim. Que o editar, na verdade, é o próprio salvar, né? Hum, estranho, né? Complicado. Mas calma lá, a gente vai ver um jeito de resolver isso aí. A gente vai ver. É bem tranquilo. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos acionar um clique nessa imagem. E esse clique vai chamar uma, um método. A gente vai dar só um alerta, só para testar se o clique funcionou. Primeiro passo. Então vamos lá. Primeira coisa. Vamos criar aqui, ó. Nosso método. Aqui, pode ser embaixo do carregar tabela. Pode ser embaixo, ó. Depois do método carregar tabela, vamos criar um método chamado carregar usuário. Carregar usuário. Bom, agora que a gente tem o método carregar usuário, o que a gente precisa fazer? <risos> Seguinte, aqui na criação da imagem, editar, a gente vai ter que fazer um on click nela, tá? Um on click. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, começando pela imagem editar, tá? IMG, editar, ponto, set, attribute, tá? Nós vamos setar um atributo, configurar um atributo, tá? A gente tem que passar primeiro, é um método, tá? Esse set atribute, então, entre parênteses, a gente tem que passar primeiro qual que é o atributo que a gente quer configurar, no nosso caso é o onClick, tá? OnClick, assim. E o segundo argumento, o segundo parâmetro que a gente tem que passar, segunda informação, é qual que é o valor do onClick. No nosso caso, é qual que é o método que a gente vai chamar. Só que, ó, a gente tem que pensar o seguinte. Isso aqui vai ser processado e executado no HTML, certo? Ele vai ficar no HTML. E como que a gente interage com o usuário controller aqui no, no HTML? Qual que é o nome da variável? Oi? Não, não. Qual que é o nome da variável do usuário controller aqui nesse HTML? Oi? Exatamente, ó. usuário controller. Como que a gente chama método do usuário controller aqui pelo HTML? Usuário controller, ponto, o nome do método. É isso que a gente tem que colocar lá no clique. Isso também dessa forma. Então a gente tem que colocar o mesmo nome que está aqui, ó. usuário controller, desse jeito. Então, ó, vamos lá. Um clique, isso aqui a gente tem que imaginar que já está lá no HTML. O que, que vai acontecer? Usuário controller. É, ponto, isso, carregar o usuário, abre e fecha parênteses, para ele executar, isso aqui mesmo. Então, olha, para a gente testar, o que a gente vai fazer? Vamos dar um alerta aqui, ó. vamos dar só um alerta, alert, Vou colocar assim a mensagem, chamou, o e carregar o usuário, chamou o carregar o usuário, só para testar. Usar. Não. Só para ver se estão acordados. Beleza? Copiar? Vou testar aqui, tá? Para ver se ele vai funcionar. Vou recarregar a página e vou clicar aqui em qualquer um desses daqui, tá? Ó, carregou o usuário. Chamou o carregar o usuário. Qualquer um. Qualquer um deles vai pedir para executar. Beleza? 